हेलो एवरीवन सो दिस इज दी जी एस टी एम सी क्यूज सीरीज लेक्चर नंबर टू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ जी एस टी सो लेट स्टार्ट नंबर वन फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ टैक्सेबल पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बट हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस रेसिडेंस इन इंडिया तो ऐसा uh, कौन सा पर्सन है जो वोकेशनली सप्लाई करता है लेकिन उसका कोई भी फिक्स बिजनेस रेसिडेंस नहीं है दी ऑप्शन आर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो इसका सही आंसर बन जाएगा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बिकॉज उसका कोई स्पेसिफिक रेसिडेंस नहीं है बिजनेस रेसिडेंस नहीं है इन इंडिया तो इन इंडिया में उसका बिजनेस रेसिडेंस नहीं है मतलब वो कौन बन जाएगा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन तो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन डैश कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन फाइव डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एटलीस्ट फिफ्टीन डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या एटलीस्ट फाइव डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है एटलीस्ट फाइव डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पाँच दिन पहले बिजनेस से कमेंसमेंट होने से पाँच दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ जी एस टी एंड रिप्रेजेंट स्टेट कोड एंटिटी कोड कंट्री कोड या चेक्स कैरेक्टर सो याद रखना है आपको द फर्स्ट डिजिट द फर्स्ट डिजिट ऑफ द जी एस टी एंड रिप्रेजेंट स्टेट कोड फर्स्ट डिजिट हमेशा आपका स्टेट कोड रहेगा तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है आपको सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे समझना है तो उसी बेसिस पे आप याद रख सकते हैं द फर्स्ट डिजिट ऑफ जी एस टी एंड रिप्रेजेंट स्टेट कोड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज मीन्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स टू डिफरेंट यूनियन टेरेटरीज अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरेटरी एंड ऑल ऑफ द अबाव देखो अभी सबसे पहले आपको दो चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए एक है इंटर और दूसरा है इंट्रा सो so, इंटर का इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है अगर हम इंटर बोलेंगे तो टू डिफरेंट स्टेट्स हो जाएगा मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में और इंट्रा बोलेंगे तो सेम स्टेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या दिया दिया है वर्ड यहाँ पे वर्ड दिया है कि द इंटर स्टेट सप्लाईज मीन्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई यहाँ पे इंटर वर्ड दिया है इंटर का मतलब होता है टू डिफरेंट स्टेट्स तो टू डिफरेंट स्टेट्स टू डिफरेंट यूनियन टेरेटरीज भी हो सकता है एक स्टेट में और दूसरे यूनियन टेरेटरी में भी हो सकता है तो इसका राइट right आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउ तो ऑल ऑफ दी अबाउ देखो टू डिफरेंट स्टेट्स भी आ रहा है टू डिफरेंट यूनियन टेरेटरीज भी आ सकता है एक स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी भी आ सकता है तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेनटेन्ड इन फॉर्म जी एस टी पी एम टी जीरो फाइव जी एस टी पी एम टी जीरो फोर जी एस टी पी एम टी जीरो थ्री या जी एस टी पी एम टी जीरो टू तो आपको याद रखना है क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है वो जी एस टी पी एम टी जीरो फाइव के बेसिस पे मेंटेन किया जाता है तो जी एस टी पी एम टी जीरो फाइव इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन तो कुछ मैं डिफरेंट क्वेश्चंस आज लाया हूँ जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी हेल्प करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरी डिपॉजिट मेड टूवर्ड्स सेल्स टूवर्ड्स द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू तो जितने भी हम टैक्स के पेमेंट करते हैं जितना भी हम इंटरेस्ट होता है पेनल्टी होता है फीस होता है ये स्पेसिफिकली अलग अलग हेड के अंदर ये सब हेड्स है सी जी एस टी एस जी एस टी यू टी जी एस टी उसके सभी हेड्स के अंदर ये स्पेसिफिक हेड्स है जिसमें हम पेमेंट करते हैं तो वो किस में क्रेडिट होगा तो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर या इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट लेजर तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है फीस हो फिर टैक्स हो फिर इंटरेस्ट हो पेनल्टी हो एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 
then the next question is if the receiver of goods pays the tax it is called utgst rcm sgst ya cgst to receiver agar goods ke upar tax pay karega usually supplier pay kar raha hai तो इसीलिए वो सप्लाई के ऊपर टैक्स भरता है और जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आगे पास ऑन करता है तो इसका राइट right ऑप्शन बन जाएगा आरसीएम आरसीएम का फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो इफ द रिसीवर ऑफ द गुड्स पेज द टैक्स इट इज कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट एट द रेट डैश परसेंटेज इज पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो ये आपको याद रखना है ये एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एटीन परसेंट आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है ट्वेल्व परसेंट करना है टेन परसेंट करना है या फाइव परसेंट करना है तो याद रखना इंटरेस्ट आपको एटीन परसेंट पे करना पड़ेगा अगर आपने टैक्स प्रॉपर टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज एटीन परसेंट सी पी आई एन इज एन डैश यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चलन सी पी आई एन का फुल फॉर्म है कंज्यूमर पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर सो कंज्यूमर पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एन डैश यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई द चलन तो ये कितने डिजिट का नंबर होता है फोर्टीन डिजिट फिफ्टीन डिजिट ट्वेल्व डिजिट या नन ऑफ द अबव तो याद रखना है आपको कंज्यूमर पोर्टल कंज्यूमर पोर्टल जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो फोर्टीन डिजिट का यूनिक नंबर होता है टू आइडेंटिफाई द चलन तो फोर्टीन डिजिट का यूनिक नंबर है ये याद रखना है कितने डिजिट्स का है 14 डिजिट कंज्यूमर पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश ऑफ सप्लाई इज द अमाउंट अपॉन विच टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड ऑप्शन आर वैल्यू टाइम प्लेस ऑल ऑफ द अबाउ तो डैश ऑफ सप्लाई इज द अमाउंट अपॉन विच टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड तो ऐसे किसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो जी एस टी कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द अमाउंट अपॉन विच टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड दैट्स इट दिस वॉज द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एज वेल एज अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना टिल देन बाय बाय वर्क हार्डर बी स्मार्टर